ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ് അതായത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ലീവുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുക്കിങ് തവിയാനി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി കുറച്ച് നേരം ഗാർഡനിൽ ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകിയാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ചായ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു വെക്കേണ്ടത് എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ കുട്ടികൾ ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലീവായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് ശീലമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മീൻ മുളകിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ചട്നിയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലീവുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് മുളകിട്ടതോ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതൊക്കെ പിന്നെ സൺഡേയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് കഴിക്കാറ് കാരണം വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ പലരും പല സമയത്ത് കഴിച്ച് ഓടാറാ പതിവ് അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അധികവും ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നോൺ വെജ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ലഞ്ചിൻ്റെ പണിയും ചെയ്യാറ് പിന്നെ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ലഞ്ചിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ സൺഡേയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ കരുതി ഏകദേശം ലഞ്ചിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഞാൻ അപ്പപ്പം കഴുകി എടുക്കാറാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പാത്രം കഴുകിൽ അത്ര ഒരു ഭാരമായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യൂല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഗാർഡനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പം ഗാർഡൻ ഒന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഓർക്കിഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് തന്നെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒക്കെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദീപ്പായി തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓർക്കിഡിലെ ഉണങ്ങിയ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രോസ്കിൻ്റെ എക്കൻ്റെ മോളാണ് ഇന്ന് ലീവായപ്പോൾ വന്നതാ അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഇന്ന് ലീവായപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കാണുക ഈ ഓർക്കിഡ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തലയിൽ തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഗാർഡന് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനൊക്കെ ചെറുതെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇവിട
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പിന്നെ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കെ ജി ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിന് ഒരു കട്ടെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി വേണം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ അരി ഇട്ടു കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു കെ ജി ബസുമതി അരിയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായതിനു ശേഷം നമ്മളത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഞാൻ കുക്കറിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു മുക്കാ കപ്പ് ഓയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിൽ കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫ്രൈ ആവേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ കുക്കർ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ റൈസ് വെള്ളത്തിന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നാൽ എൻ്റെ റൈസ് കഞ്ഞി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മറ്റേ പീസ് ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ആവി പോയതിനു ശേഷം ചോറ് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് പിന്നെ ബിരിയാണിയുടെ പോലെ ചോറ് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ദമ്മിലൊന്നും വെക്കേണ്ട നമുക്കിത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ ഏകദേശം ഇത് മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് മയോനൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളി സുർക്കയിലിട്ടതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളി സുർക്കയിലിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് സേർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം കിച്ചനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോക്കസ് മാളിലായിരുന്നു പോയത് വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിന്നർ പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുട്ടികൾക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഫുഡ് പുറത്തു നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ഓക